Hej, jag heter Roger Dachekelsus och har regisserat Young Royals. Hej, jag heter Lisa Ambjörn och jag är huvudförfattare. Och nu ska jag och Lisa ha deep talk om serien. Tänkte du på klass när du skrev? Det som var liksom ingången i det när det kommer till frågan om klass är ju att många idag pratar ju som att vi inte längre har ett klassamhälle i Sverige. Och jag tycker att det är fascinerande med tanke på att vi liksom, ja men vi, har en, vi är en monarki, eh, vilket man ofta glömmer mm. tycker jag som svensk. Eh, att vi har en adel som fortfarande är väldigt stark. Mm. Eh, och att vi har en arbetarklass och en mellanklass som liksom eh, påverkar eh, vårt land väldigt mycket. Och eh, när, när liksom idén till Young Royals föddes så, eh, så var det ju framförallt att liksom ta klassdiskussionen och sätta den i sin mest typ extrema form som är eh, i den här internatmiljön mm. tycker jag, med, där man har både liksom kungahuset och man har Aden men vi har också Simon och Sara som kommer in liksom utifrån mm. och ja, men, tar del av den här världen när man gör liksom historier som handlar om arbetarklassen eller underklassen, då är det väldigt uppenbart mm. eller då, då, är det, då pratar man väldigt mycket om klass och man, det är de frågorna man får av journalist och det är det som debatteras men när det görs historier om överklassen så behandlar man inte klassfrågan i mm, samtalet sånt. kring eh, verket. Och det tycker jag, eh, du sa i någon intervju, jag tror jag, jag smsade dig också efter den, så sa du att eh, amen, vi undersöker överklassens hederskultur. Och bara, när jag lä- då bara bling, föll en på lätt ner och jag bara, fan, det är liksom vissa termer som man aldrig använder. I relation till, i relation till, till ja, klass, verkligen, liksom. verkligen. Ja, men de olika temana som kommer upp i serien som rör klass och en av dem, när vi skildrar då arbetarklassen genom Simon och Sara så vill jag inte att den ska liksom gestaltas som arbetarklassen mm. oftast gestaltas mm. som är liksom smutsig, fattig, eh, problematisk, problematiska mm. familjerelationer. Och jag tyckte att det var väldigt fint för vi, vi har ju eh, en sån berättelse i det genom Simon och Sara men att den... Eh, för att vara så som liksom visa hur arbetarklassen också är. Mm. Som är att så här, bor man på landet så kan man bo i ett hus. Mm. Och man, det är nice hemma. Mm. Och det är, alltså man har en jättefin relation till sin mamma. Man kanske inte har det till sin pappa men man har det till någon. Alltså det där tycker jag är så intressant att också ja, verkligen så här vrida och vända på varje liten, mm. ja, men liten karaktär eller liten situation mm. ur ett klassperspektiv. Mm. För hederskulturen på de här skolorna mm. Eh, både internationellt och i Sverige är ju, eh, man håller varandra om ryggen konstant mm. och speciellt utåt. Mm. Inåt kan man ha massor med dramatik och liksom problem och alla känner till, alla mm. vet allt. Men, eh, men utåt så är det stängt liksom. och det var ju, så här, det, var ju det svåraste eh, med researchen mm. kring serien. Alltså jag har aldrig, aldrig varit så svårt att få folk att snacka. Mm. Eh, och när man väl har snackat så har jag också ibland blivit så förvånad över de grejerna som har kommit fram typ som med eh, alltså hur, eh, att det fortfarande idag är svårt att vara eh, homosexuell eller bisexuell eller eh, hbtqi plus liksom, på de här skolorna mm. eh, när man tänker att resten av Sverige är så här, har kommit långt mm. vi är så i framkant vi du vet, i demokrati det är liksom jämlikhet, jämställdhet eh, men att det finns liksom ja, eh, personer på de här skolorna som kanske typ har ihop det med den de delar rum med. Men mm. det kommer inte ut för en långt efteråt. Mm. Att man är tillsammans. För det finns ju också, det. precis apropå hederskultur, så finns mm. det ju en press kring vem man, det är också det vår huvudkaraktär kämpar med. Mm. Får jag bli kär i vem jag vill? Vad får jag för konsekvenser då? Vad är det för tryck? Liksom? Mm. Eh, det, ja, men det, en annan grej som jag också tänkte på apropå klass är för mig var det väldigt viktigt hur eh, alltså när man gör Både när man skriver filmen men också när man regisserar så är allting associationer ju. Mm. Eh, och vad vi valde, vilket vad heter det, foto, alltså kameraspråk vi valde, vilken typ av musik. Och det tyckte jag var intressant att, så här, att utmana, att vi utmanade oss hela tiden i att okay, om vi inte går med klyschan, hur kan man, liksom, kan man alltså skapa andra associationer här? Mm. Och det tycker jag är något som ändå... Om jag får se det själv. <laughs> Blev väldigt fint och väldigt så här. Ja, men funkar väldigt bra också ihop med de skådespelare vi har. Att de känns väldigt här och nu. Och det känns liksom, trots att det är en konservativ miljö, så har både de karaktärerna 
som du skrivit och vi skapat tillsammans mm. med dem. Så de känns väldigt, det känns som en väldigt modern berättelse. När vi liksom öppnar berättelsen så sätter vi upp alla med den fördomen mm. som man har om dem. Vi har slagsmålsprinsen, mm. vi har August som är högst och på skolan. Vi har liksom Felis som är den perfekta ridtjejen mm. som alla vill vara med. Eh, vi har liksom Simon och Sara som kommer in utifrån. Och vi kanske inte riktigt ser skillnaden mm. mellan dem först. Hur de liksom tar sig an den här nya världen. Och sen så börjar vi liksom vrida och vända på alla. Mm. Och just så här, okej okay, men hur speglar vi både deras klassbakgrund mm. och också har en förståelse mm. för vart alla kommer mm. ifrån. Och vad mm. de har med sig och vilken press de har mm. bakom sig. Eh, det tycker jag är det som är fint i att det är den här klassiska, liksom, vi sätter upp storyn och sen eh, så bara börjar, vi in, liksom börjar vi bara skruva på allting. Mm. Och bara okej, okay, ja, tänk om, är penalism dåligt? Varför har man penalism? Ja. Varför, varför gör den här karaktären på det sättet mm. liksom? Och det tycker jag är, ja det var väldigt frigörande att få mm. jobba så. Det var viktigt tycker jag att den här liksom hbtq plus temat inte är, vad säger man, inte är en skylt. Mm. Utan det bara existerar i världen och, och det tycker jag är vår uppgift som filmskapare och som så här medvetna också mm. som har ändå liksom en agenda att så här, men jag tänker ändå att på olika sätt vill vi göra världen till en lite bättre plats mm. och då måste man någon gång ta en ställning från att reproducera vissa historier kring hbtq-karaktärer mm. och istället låta det, de bara få vara människor och karaktärer som råkar eller som, som har en viss sexuell läggning eller som mm. har en viss identitet. Men det är, inte, det, det är inte det som är deras front, liksom, utan den, den, det, det ligger som en del av deras karaktär. Ja, huvudproblemet för Wilhelm är ju inte hans läggning och Nej. hans sökande i hans Nej. läggning, utan hans roll som prins. Precis, precis. Och det, det var också, alltså jag, jag undrar, det De här grejerna är ju inte problem för våra karaktärer. Nej. Det är inte för en enda karaktär som deras identitet är en problem. Mm. Förutom då med de här, eh, ja, det är titlarna. Mm. Eh, representation handlar ju inte om att, vi, alltså att trycka in saker i platser där de inte existerar. Mm. Mm. Utan det handlar ju om att visa upp verkligheten så som den faktiskt är. För att vi gör inte det. Mm. Eh, de flesta filmer handlar fortfarande om liksom, vit eh, övre medelklass. Mm. Och utspelar sig i en viss typ av situationer, i en viss typ av draman. Och vi ser tusen, tusentals av dem hela mm. tiden. Eh, och att, så här, att, att skapa representation handlar ju bara om att säga ja, men låt oss titta på hela världen. Mm, mm. Låt oss se alla de historier som mm, kan berättas mm. och som inte berättas, mm. som aktivt väljs bort. Mm. Bara idag när jag satt och läste nyheterna och såg att ungen som är med i EU eh, har en ny lag som är att man inte får skildra eh, homosexualitet för barn och mm, ungdomar. Det är sant. Det är sant. <laughs> eh, då blev jag så här, det, det är liksom Europa. Ja. Det är 2021. Mm. Eh, och de kan bara skildra straighta mm. relationer. Mm. Eh, och liksom det som det förtryck som hbtq i plus personer fortfarande utsätts mm. för världen över. Vi behöver, det här, är en, det här ska mm. vara en av de historierna. Sen mm. hoppas jag att det kommer 30 000 till. Mm. Och att alla perspektiv mm. visas och att alla får göra sin röst hörd. Det här är liksom en av de storiesarna. Mm. Det är det mm. som är det viktiga. Eh, och att vi inte liksom börjar backa eh, med liksom, demokratin utan så här, de, vi måste stå upp för den mm. om och mm. om och om igen mm. och fortsätta så här, ifrågasätta mm. och vrida och vända. Mm. Och det är det som jag också gillar med att vi har gjort den här till en ungdomsserie, att tilltala det som den är för att eh, det betyder att vi hela tiden visar att vi litar på vår publik. Mm. Mm. Så här, vi, ska inte göra, vi behöver inte berätta för, publi- för publiken hur de ska känna Nej. eller hur de ska tänka eller vad som är rätt och fel mm. utan vi visar upp, får den här människan vad den människan mm. den är och så kan man själv fundera mm. kring det och vrida och vända på det mm. liksom. alltså jag kommer ihåg eh, det första snacket vi ens hade mm. när jag var så här: åh gud jag vill, jag vill jobba med Rörsda det måste bli Rörsda <laughs> var just eh, liksom, din syn på Eh, hur vi skulle kasta. Mm. Och dina tankar kring det. Och att vi liksom direkt hade typ den här så här. Vi behöver inte förklara för varandra. Mm. Mm. Vi behöver inte ha någon diskussion mm. Mm. kring varför eh, det är viktigt att söka i kastingen brett. Mm. Mm. Och inte låsa in sig på typ en viss hudfärg mm. eller en viss eh, klädstorlek eller vad det nu än är. Och det visade sig vara fantastiskt för att vi hittade alla de här fantastiska skådespelarna. Eh, som vi ju inte hade gjort om vi inte hade ifrågasatt oss själva, om vi inte hade varit så här, eh, 
Nej, men vi vill ta det här extra varvet för att det finns en idé med att det inte är en homogen kast. Mm. Eh, och det är inte alltid enkelt för att eh, liksom film och tv, liksom, man söker ju sig till det man känner igen sig i, så det blir en ond cirkel när man inte ser sådana som sig själv gestaltas. Eh, så tror man inte heller att man har en chans så då söker man sig inte till det. Eh, så det krävs en extra ansträngning men den är hundra procent, det är värt det. Ja, hundra procent och även bara att jag tror att så här, eh, både när det kommer till blicken till mångfaldsfrågorna men också bara i typ eh, vem en karaktär mm. kan vara. Jag mm. kommer ihåg typ eh, när Malte kastade. Mm. <laughs> Malte är ju liksom motsatsen till ja. August som person så är ju inte han alls så. Nej. Så att när han kom in och gjorde den rolltolkningen så hade det hade varit lättare att ta en annan typ Exakt. av person som gav en annan energi. Men han kom in och gav någonting annat mm. och den blev, då blev det ännu jobbigare mm. eller bättre mm. eller starkare för att just han har den här skörheten mm. i sig också, det här mjuka. Så att ställa det mot det hårda blev mycket, mycket mer kraftfullt. Det är det jag tycker är så jävla alltså, kul med film alltså, och tv. Mm. Det är för att så här, du skriver någonting och jag tolkar det. Eh, och sen kommer en skådespelare in och typ lägger sin och så bara man bara What? men gud, hur, det här, ha, kunde den här karaktären bli så här? Uh. Och liksom, det blir liksom ett plus ett blir tre. Och det, liksom, det skapas, som du sa tidigare här, det skapas en värld och man bara vi har, liksom pr- vi har diskuterat och pratat och vi har liksom så här är det ljusblå jacka eller mörk? Och så, du vet, och så bara... Nej men man, man känner sig som gud. Man, ja. man är gud. Och så, du vet, och så ska någon titta på det här och kanske känna igen sig i det. Kanske gråta, kanske skratta. Alltså ja, det är helt... Alltså, det, 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 här, det är magi. Ja, och så en grej som var så jävla nice också att ha överenskommelse om väldigt tidigt som vi också snackade om var ju det här att det liksom skulle vara riktiga ungdomar mm. och att de skulle se ut som riktiga ungdomar för jag kommer ihåg mycket av dramat jag såg när jag var yngre mm. jag älskade alla, allt man såg man var ju bara så här, och då fanns inte Netflix mm. uh, så um, men, men, men att så här, jag kunde ju aldrig känna så här att ah, hon ser ut som mig. Mm, mm. Eller, han ser ut, eller den där personen funderar på, vi kanske funderar på samma saker, men den där personen är skitsnygg. Så här, vi har, det är den vackraste mm. kasten i världen, mm. don't get me wrong. De är så vackra, men de ser ut som människor. Mm, de exakt. skulle kunna vara ens granne eller liksom bo på samma gata, de kan vara ens liksom, ja. kompis. Eller, alltså, det tycker jag är så jävla viktigt. Och framförallt är de inte liksom 30-åringar som spelar 16 <laughs> Men snälla, tänk om <laughs> Nej men då, det är så jävla viktigt. Och det har också att göra med, alltså såklart, så återigen, representation handlar inte om att trycka in representation där det inte existerar, utan bara visa upp en bredare mm. värld på de här internatskolorna. Mm. Mm. Även om det är typ i Sverige, det är ganska vitt, eh, om man bara tittar på de internatskolorna vi har, så finns det en massa med internationella elever. Ja. Och det finns, alla de här karaktärerna finns. Ja. Det har ju varit den största <gasps> Liksom upplevelsen mm. Mm. är ju när man har skrivit någonting och sen så läser man mm. någonting som har hänt i verkligheten mm. som är snarlikt mm. och man bara, men vad kom först? Ja. Men jag tycker också framför allt så tycker jag det är viktigt att poängtera att vi håller på med fiktion. Ja. Alltså så här, det är inte dokumentär och jag tycker fiktionens största styrka är att vi kan påstå saker ja. som faktiskt kan det är som det där hönan och ägget mm. som faktiskt kan förändra samtiden som kan ge input, som kan bara så här Skitsamma, det är inte på riktigt, men vi drömmer om det här. Vi önskar det vore så, vi har hittat på det här. Eh, alltså jag privat mår ju skitdåligt av sociala medier. Mm. Och jag är då vuxen. <laughs> oh, oh. Säger de eller? Oh, <laughs> men, men, men så jag kan bara eh, liksom tänka mig att, så här, att vara en 16-årig prins eh, idag. Med liksom, den liksom, eh, alla kanaler som finns på nätet. Det var ju någonting vi jobbade väldigt mycket med också i serien, att så här, det är något som jag inte kan greppa. Men typ den liksom pressen, den ångesten, den bevakningen som inte bara är så här, vanlig media, utan också liksom vem som helst kan vet, filma dig, du ut och går, filma dig, lägga upp, påstå någonting. Det var ju något vi jobbade ganska mycket med. Mm i serien och för att det också är något som präglar allas, inte bara ungdomar, men allas vardag idag. Förr så var det typ paparazzis mm. som var farliga eller liksom, liksom förföljde eller eh, gjorde att liksom, kända personer kände sig instängda mm. eller kungafamiljer mm. eller vem det nu än var. Medan nu har det blivit eh, ens kompis. Ja. 
det är ens kompis filmer och lägger upp mm. eh, som man inte längre har kontroll över eller det man själv lägger upp med en intention mm. och det blir någonting annat mm. Mm. Eh, jag tycker att det är en av de säkert de största skiljelinjerna Eh, säkert mellan oss också mm. eftersom vi ändå hade några år mm. innan sociala mm. medier kom som mm. ungdomar jag hade ju hundra procent varit ett av dem, en av dem som typ så här la upp sketcher mm. på mm. Youtube och TikTok och så här hundra procent jag hade varit det eh, men jag är ganska tacksam för att jag inte mm. gjorde det för att det man hade kanske behövt utstå en del hat som man inte behövde och jag, jag kunde så här värna om min typ känsla av att så här, jag är duktig, mm. jag kan någonting jag mm. är rolig, för jag stod på någon liten teaterscen ute i förorten mm. och typ någon skattade åt mitt skämt mm. och man bara yes, okay. medan nu du lägger ut någonting och alla kanske är så här, fy fan vad värdelöst ja. eller du blir en meme och den tematiken liksom handlar ju så mycket om den här bilden man ska måla upp av sig själv eh, som, som vanliga personer tror jag kan känna igen sig men som också i serien blir ju också både ett kontaktsökande mm. sätt för att mm. karaktärerna letar ju efter varandra mm. på sociala medier och man kollar på bilder av varandra Precis. och man liksom kollar ah, vad är den nu och vart mm. är de och, och vad betyder det att de var med dem och mm. så här. men också eh, som ett hot. Mm. Eh, som kan förgöra en. Ja, och liksom. precis. Och vi, har ju också, liksom, vi leker ju också med idén där framförallt av Felix-karaktären liksom har någon slags dubbelliv. Alltså mm. som har så här, ett liv på sociala medier och det visar sig att det liksom är helt tvärtom egentligen mm. i verkligheten. Det är ju också något som är något man inte har kontroll över. Mm. Alltså det finns ett flöde med massa olika liv som ofta ser perfekta ut. Och så sitter man där med sina egna issues och sitt eget liv och tror att alla andra har det mycket bättre än vad en själv har det. 100%. Och jag tänker som ung när så här rent vetenskapligt ens hjärna inte är färdigutvecklad än. Mm. <laughs> att liksom ha alla de här intrycken eh, måste ju vara helt eh, eh, liksom kämpigt att sålla i. Helt ja det går ju inte att sålla i, det är väl det det har bevisat. Ja. Och det är ju det som gör att man blir lite mm. knäpp typ mm. av det. Och jag tänker jättemycket på Feliz som ska upprätthålla den här bilden liksom både för sina vänner och, och sin mamma kanske mm. framförallt liksom som in och kommenterar och, och liksom påpekar det hon har mm. sett där och, liksom, mm. eh, och sen Wilhelm genom att jag tror att på ett sätt så tror jag att kungafamiljer historiskt har varit lite mer skyddade av att det har funnits liksom gammedia som mm. man säger som liksom har, ja, men det, som står utanför slottet med liksom kameran redo mm. Men då kan man ju också skapa ett, ett tryggt rum. Mm, mm. Medan eh, nu ska man göra Youtube-kanaler. Eller man kan se hela sitt grejen liksom med... Eh, ja, att bara lägga upp att vara mm. var delaktig mm. i, det, i de medierna som vanligt mm. folk är. Mm. Gör ju också att den där liksom, sista muren också faller. Precis. För det lilla privata mm. man kanske har. Mm. Eh, och jag tänker också på att så här, ja, men det är många nu man vill, man vill bli känd. Mm. Man vill ha uppmärksamhet. Och jag tror att det man, man kan tro att man vill ha uppmärksamhet, när det kanske egentligen bekräftelse Exakt. man behöver mm. men uppmärksamhet behöver inte vara positivt, Nej. det kan vara jävligt skadligt medan mm. bekräftelse behöver alla människor mm. och känna Exakt. att man är duktig ja. och fin eller vad det nu än är och räcker ja. som människa men, men så är det ju med alla så här små, allt mm. eh, liksom med sociala medier och hela tiden att, att tro något och att försöka efterlikna det i sitt eget mm. liv. Och återigen med klass där. Precis. För att man hela tiden, de som blir så här ofta stora på, på sociala medier, mm. de förr var det genom bloggar och liksom Youtube, nu är det genom liksom sketcher eller eh, man postar sina outfits, mm. är ju ofta folk som redan har... Mm. En viss typ av socioekonomisk bakgrund. Precis. För att man ska ha råd att köpa de där Exakt. grejerna. Eller man ska börja generera samarbeten mm. ändå så pass snabbt. Mm. Att, alltså det blir. Vi får liksom. Klass, klassstrukturen fortsätter. Mm. Eh, mm. Men den är kanske då svårare just mm. för att det är lättare att fika. Mm. Eller bara som en midjemått allting. Ja. Alltså, jag, det, det var mind blowing. Då känner jag mig som en gammal tant. När jag var så här. Jaha. Folk, folk drar in midjan i sina videor. Det, ja, men det är helt det, ja, men det, så här, ja. Man ju dum i huvudet som Nej. inte har fått det. Men jag bara, Jaha, det är därför inte jag ser ut som en... I could look like a supermodel. Jag tänker att bara för att det här är en, en serie som utspelar sig på ett internat och med liksom gymnasie, eh, karaktär som går i gymnasiet så, så tror jag att det här är ändå en ganska bred serie som många kommer känna igen sig i och som man kan också titta med... med Eh, liksom, eh, en förälder mm. eller familj, alltså det finns ju det är väldigt mycket igenkänning eh, i liksom hela säsongen. Gud, verkligen och jag tror att det har att göra med att den känns bred är ju tror jag för att också vi liksom litar på publiken. Mm. 
att ibland tenderar man när man gör en ungdomsserie att det blir att också, då ska man överförklara allting mm. eller då ska mm. man visa vad som är rätt och fel eller eh, vad som är bra eller dåligt. Mm. Eh, Medan eh, i Young Royal så tror jag faktiskt ändå att det finns vissa moraliska dilemman som folk kommer ha väldigt mm. olika åsikter om. Mm. Och när man litar på den unga publiken då tror jag också att det gör att massor med äldre personer kommer ju känna igen sig för vi har alla gått igenom yeah. det. I liksom gymnasieåldern. Det är ofta då man går igenom allting för första gången. Mm. Det är första gången man kanske blir kär, det är första gången man kanske har sex, det är första gången man får en kompis mm. kanske, för man mm. kanske inte har haft någon kompis innan. Det är eh, första gången man börjar fatta att ens föräldrar kanske inte är perfekta mm. eh, liksom man, och man börjar förbereda sig för den man ska vara sen. Mm. Mm. Och det är ju en unik ålder. Det är också en ålder där väldigt mycket känns väldigt mycket också. Mm. Och man tror att det här är sista chansen eller jag kommer aldrig... Och det är väldigt tacksamt att dramatisera ja. och jobba med. För att då kan man verkligen, verkligen jobba med, med stora, stora penseln. Mm. Liksom. Mm. Tack för att ni har lyssnat på vårt deep talk. Och glöm inte att titta på Young Royals på Netflix. Mm.